Esta es la parte de atrás en licra, obviamente. Y no le voy a cortar forro porque es color negro. En este caso, a la parte de, de adelante, sí es súper importante que le coloques forro. En este caso, usé forro tipo galleta. Otros le dicen pique, ojo, no es pique de chemí, es pique de forro o tela para forro de traje de baño. Vamos a necesitar también la parte de la faja, yo corté dos piecitas porque no tenía para sacar todo largo. Si tienes para sacar todo largo, mucho mejor porque la tendrías que empatar en un, solo, en un solo costado. Y vamos a necesitar el sesgo que va por todo el contorno de la, de la entrepierna. De todos modos eso me lo van a ir entendiendo. Yo lo corté de 3 y medio, eso depende de tu envivador. Este traje de baño se va a realizar ya a nivel profesional, no con máquina doméstica, ¿ok? Ya esto es más a nivel profesional, es un diseño bastante trabajado, así que bueno, vamos a usar la máquina collaretera para este modelo. Vamos a fijar eh, la parte delantera con la parte trasera de este hermoso short tipo cachetero vamos a llamarlo así entonces, le dice también short deportivo ya va, que es negro y a veces no veo bien el revés y el derecho entonces colocamos, ves, derecho con derecho para que la costura me quede escondida debo voltear este para acá y vamos a coser solamente la entrepierna en máquina overlock, ok, vamos a coser solo la entrepierna y después vamos a unir los costados, ya les voy a explicar por qué, saben que como les dije al inicio este modelo le puedes cortar eh, forro adelante y atrás, como es negro no le voy a cortar, no le corté, perdón a la parte de, de atrás pero si quieres hacerlo, chévere ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a unir con overlock, ¿verdad? Todo el forro con la licra, todo, todo esto, ¿sí? Si yo fuese sacado forro en la parte de atrás, también hago lo mismo, hago lo mismo. Entonces voy a unir todo el forro por eh, el costado uniendo forro y licra. Ya uní, como les comenté, el forro a la parte de adelante. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a colocarle el vivo en la entrepierna. Vamos a hacerle un piquetico acá como tipo flecha para colocárselo el envivador. El grosor, por eso es que depende del, del envivador que estés usando. En este caso, el mío es de 3 y medio. Entonces, coloco acá y dejo que corra un poquito para colocar la pieza. En mis patrones indica que debes marcar de 6 a 7 centímetros. Eso le indica el patrón, como siempre les digo que tengo a la venta. Me han preguntado mucho por la venta de los patrones. En la cajita de información está el correo para que los puedan adquirir. Acá voy a introducir, ¿verdad? Por allí es que voy a, a comenzar a pegar el sexo. Voy a alar un poquito porque ella va a hacer la función. Ya, no se me viene para adelante y quiero que ustedes lo aprecien. Lo aprecien. Mm. Ella va a hacer la función de la goma. Hay veces que me preguntan, profesora, si le coloco goma, le coloco sexo. 
son no o es goma o es esto, ¿ok? Entonces vas a alar un poquitico, ¿verdad? Y lo vas a hacer por todo el contorno. Pueden ver la marquita, ¿ves? Cuando vas a llegar al otro extremo, ¿ves? Ya pasé por todo el, el contorno. Cuando vas a llegar a ese mismo lado, lo voy a colocar así para que me lo entiendan, porque este modelo es súper fácil, pero engaña, engaña en esta parte. Entonces, ahí estás viendo la marquita. Cuando tengas esa marquita, tú vas a introducir esta pieza. Yo la voy a cortar tipo flecha para que se me haga más fácil, ¿ok? Entonces, vas a colocar esta pieza debajo de ella para que la abrace, por decirlo así, ¿ok? Entonces, voy, me ayudo mucho con la pinza, de verdad que la pinza acá es súper importante. Entonces, acá estás pasando sesgo y estás uniendo los dos extremos. Mira cómo va a quedar. Entonces, fíjate, ¿ves? yo aquí, vamos a hacer un acercamiento por favor, entonces acá yo lo introduje ¿ves? cuando faltaba los 6 centímetros o 7 yo lo uní, entonces acá lo que yo hago es pasar una recta ¿ves? y mira cómo queda ¿ves? la parte de la entrepierna y la parte de lado ¿ves? lo uní todo acá entonces vamos a realizar el otro lado tal cual ¿verdad? pasé el sesgo por las entrepiernas esto no debe quedar así entonces la voy a repisar por la misma puntada de de la collaré ¿verdad? En la, en la última costura en la última costura y lo voy a hacer lo más exacto que pueda para que no se vea que estoy pasando otra costura ¿verdad? Y cuando llegues ya a la parte de la unión, que es acá, ahí vamos a revisar la cosa para que no se, no se note. Fíjate, ¿ves? Ya, quiero mostrar. Entonces quedó repisadito. Entonces, así mismo vamos a hacer este lado. Lo voy a repisar y lo voy a, a fijar a esta parte para que no se levante porque se va a ver horrible. Ya nos falta la faja, la uní con overlock, porque como les dije, si la pueden sacar completa, mucho mejor. Entonces voy a cerrar este lado con recta, ¿por qué con recta? Porque yo quiero hacerle como especie de, para introducir un cordón, ¿ves? Entonces no lo marqué, ¿verdad? Pero tú vas a buscar la mitad y de esa mitad vas a dejar un huequito, ¿verdad? donde no vas a coser que por allí vas a colocar la tira ¿okay? como les dije dejo un huequito repito y continúo ya se los muestro ya va. Okay, fin. lo que yo les estoy diciendo es esto aquí yo dejé un pedazo sin coser ¿ves? entonces busco como les digo la mitad y en esta mitad voy a dejar un huequito por donde no voy a coser ya les voy a explicar por qué listo el short vamos a colocar la faja debes hacer unas marquitas o sea, como cuando vas a pegar una goma igual al, al short y se acuerdan el huequito que dejamos bueno ese huequito lo vamos a dejar por la parte de adelante ¿ves? entonces él nos debe quedar así ¿verdad? con el huequito se ve aparece en cámara ve, ve con el huequito que se ve acá lo vas a lo debe quedar así verdad se lo vamos a pegar así ¿okay? porque más de una vez ha pasado en los cursos que están pegando la faja y resulta y acontece que pegan con el huequito hacia adentro entonces nos vamos por todo eh, contorno de la parte de arriba de la cintura perdón y vamos a ir alando según la medida lo puedo alar hasta ah, hacer la primera punta y vamos a agarrar de que no pele licra faja ¿ves? y vamos a ir estirando marquita por marquita que hayamos hecho 
Y estoy finalizando, ¿verdad? La parte de la cintura. Y mira cómo quedó el short, ¿ves? Entonces, aquí está el huequito. Quizás no se vea mucho porque casualmente está un lunar, ¿ves? Entonces, ¿qué nos falta ahora? Colocar el, la tira de amarre. Pero a mí me gusta repisar. A mí me gusta repisar esta parte porque le da mejor forma. Aparte que le puedo colocar la talla de una vez. Entonces, vamos a repisar en la collaretera. Vamos a repisar, como les dije, ¿verdad? Eh, vamos a comenzar por la parte de atrás. Vamos a colocarle una collaretera, una doble aguja, para pisar y nos haga una mejor forma. Y nos vamos por toda la cintura. Ya repisé la parte de, de la cintura, ¿verdad? ¿Ves? Y le da un acabado diferente en la parte de adelante. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahora? Vamos a introducir el cordoncito. Ya el short, lo que le falta el cordón, corté una tira de, de licra eh, de más o menos un centímetro, un centímetro y medio. Cuando haces esto, ella enrolla de una vez y agarré un ganchito de cabello negro que es por donde voy a introducir lo que me va a ayudar, perdón, para introducir la tira y voy a colocarlo, ¿verdad? Lo voy rodando, yo menos que esto sí lo saben hacer, chicas, hasta llegar al otro extremo. Ah, voy colocando. Recuerden que eh, lo pueden hacer de litre cosiendo, en este caso yo no lo cosí. Y por aquí vamos a sacar el, el otro extremo y vamos rodando. Vamos a tratar para que no, no nos quede tan, tan apretado y dejarle tirita, ¿sabes? Porque a veces este, a las personas les gusta larga. Es mejor que les quede larga, que ellas las puedan cortar y no cortas. Le haces un nudito, le pones sus chaquiras, la parte de abajo, las pepitas, ¿ok? Mira qué hermoso quedó. ¿Saben qué? Yo grabé este tutorial en dos partes para no hacerlo tan largo. Y este sostén lo van a ver en, en la otra parte del video. Así que bueno, espero que les guste, chicas, este hermoso diseño.